മത്തി ചക്കപ്പുഴുക്കിനകത്തോട്ട് വിളമ്പുവാണ് ചക്കപ്പുഴുക്കും മത്തിക്കറിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ വെക്കാൻ പോകുന്നത് മുളക് വെച്ച മത്തിക്കറി ചക്ക നമ്മൾ വൃത്തിയാക്കാൻ പോവാണ് വരിക്കച്ചക്കയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചക്കപ്പുഴുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ എടുത്ത് അത് വെഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കാൻ പോവാം നമ്മൾ ചക്കപ്പുഴുക്കിനുള്ള സാധനമാണ് ചക്ക വെട്ടിയെല്ലാം അരി പൊളിച്ചെല്ലാം ചെത്തിയെല്ലാം വെച്ചേക്കുവാണ് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് എടുക്കണം ഇടത്തരം ചക്കയാണ് നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്നത് അത് വൃത്തിയാക്കി നല്ലപോലെ വൃത്തിയാക്കി എടുക്കണം നല്ലപോലെ രണ്ട് മൂന്ന് വെള്ളത്തിൽ കഴുകി എടുക്കണം നമ്മൾ മൂന്ന് വെള്ളത്തിൽ കഴുകി നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് എടുത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് വെള്ളത്തിൽ കഴുകി എടുക്കണം നല്ലപോലെ നല്ല മണ്ണൊന്നും കാണാത്ത രീതി കഴുകി എടുക്കണം തീ കത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചക്കയ്ക്കുള്ള ചക്ക കഴുകി വാരി അടപ്പേ വെച്ചത് നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇത് വേവാനും വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുക വൃത്തിയാക്കിയതിനകത്ത് നമ്മൾ വേവിക്കാൻ വെച്ചതിനകത്ത് ഒരു സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് നല്ലപോലെ ഇളക്കി വെച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു സ്പൂൺ ഉപ്പ് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് ഇടാം ഒരു സ്പൂൺ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇട്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ ചേർക്കാം ഒന്ന് ഇളക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാൻ മതി നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി വെച്ച് കൊടുത്താലാ ഇത്ര അടച്ചു വെച്ച് നല്ലപോലെ വേവിക്കാം ചക്കപ്പുഴുക്കിൻ്റെ കൂടെ മത്തിക്കറിയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഒന്നര കിലോ മത്തിയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു മുറി തേങ്ങ ഒരു പത്ത് ഗ്രാം കാന്താരി മുളക് ഒരു അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒരു സ്പൂൺ ജീരോ അതായത് ഇത് ഇത്രയും കറിയാപ്പിലയും കൂടെ നമ്മൾ വെച്ച് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചതച്ചെടുക്കുക നാടൻ കറിയാപ്പിലയാണ് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി വെച്ചു കൊടുക്കുവാണ് നല്ല നല്ല വേവായി വരുന്ന മണം ഒക്കെ വന്ന് നല്ല ഇതായി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് വെന്ത് ഒന്ന് ഉടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അരപ്പൊക്കെ ചേർക്കും ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകാത്ത ദൂരമൊക്കെ കൊണ്ടുവെച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് മഴ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെ ചെയ്യുന്നത് ചക്കപ്പുഴുക്കും മത്തിക്കറിയാണ് ഇന്നത്തെ വിഭവം അരപ്പ് ചേർക്കാം അത് അരപ്പ് ഇതെല്ലാം വേവായിട്ടുണ്ട് അരപ്പ് ചേർക്കാനുള്ള സമയമായി വരുന്നു ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് വാടിക്കോട്ടെ വാടി ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അരപ്പ് ചേർക്കാം അരപ്പ് ചേർക്കാം ഇച്ചിക്കകത്ത് അരച്ചാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർക്കുവാണ് നമ്മളതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു ചെറുതായിട്ടൊരു ആവി ഇട്ടോട്ടെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ തുറന്ന് ഇളക്കാം ഇത് തുറന്നൊന്ന് ഇളക്കി വെക്കാം ഇളക്കി അരപ്പെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നല്ലപോലെ ചേർത്ത് വെച്ചു കൊടുക്കാം മണമൊക്കെ നല്ല വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു അരസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടെ നമ്മൾ ചേർക്കുവാണ് എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് അതിനകത്ത് കടുവ് വറുത്ത് നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിക്കാം ചക്കയ്ക്ക് ഇച്ചിരി കടുവ് വറുത്ത് ഒഴിക്കാനാണ് നമ്മൾ ചെവിച്ചട്ടി വെക്കുന്നത് കടുവ വറക്കാൻ നമ്മൾ ഒരു ഒരു തവി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുവാണ് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ മതി കടുവ വറക്കാൻ അരസ്പൂൺ കടു കടുവ വറക്കുന്നതിനാണ് കൊച്ചുള്ളി വെച്ചാൽ ശകലം കറിയാപ്പിലും കൂടെ ഇടുവാണ് നമ്മൾ ഊരി നമ്മൾ കടു വറുത്തത് ചക്കപ്പുഴുക്കിനകത്തോട്ട് ഒഴിക്കുവാണ് കടു വറുത്താണ് നമ്മളിന്ന് മത്തിക്കറിക്കുള്ളതാണ് മത്തി പച്ച മത്തിയാണ് മേടിച്ചത് നല്ല ഒന്നര കിലോ മത്തിയോളം ഉണ്ട് ഒന്നര കിലോ മത്തിയാണ് മേടിച്ചേക്കുന്നത് നമ്മൾ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക ഉപ്പിട്ട് തേച്ച് കഴുകാൻ പോവുക നമ്മളൊരു മൂന്ന് നാല് വെള്ളത്തിൽ നല്ലപോലെ അങ്ങ് കഴുകിയെടുക്കണം ആദ്യം ഉപ്പിട്ട് കഴുകിയിട്ട് നല്ലപോലെ കഴുകി വൃത്തിയായിട്ടെടുക്കണം നല്ല നല്ല വൃത്തിയായിട്ടുണ്ട് ഒരു അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയാണ് എടുത്തേക്കത് നമ്മളൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിയാ മീൻകറിക്കാണ് 
ഒരു കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞ് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തത് നമുക്കൊരു ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഇഞ്ചി നമ്മൾ കനം കുറച്ച് അരിയാനാണ് ഇഞ്ചി നമ്മളൊന്ന് കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞെടുക്കുവാണ് പത്ത് പച്ചമുളക് നമ്മൾ എടുക്കുവാണ് കുരുമുളക് നമ്മൾ കൂടുതൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് കുറച്ചുണ്ട് കുരുമുളകാണ് കൂടുതൽ ചേർക്കുന്നത് കടു വറക്കാനും വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു പത്ത് കൊച്ചുള്ളി എടുത്ത് നമ്മൾ കടു വറക്കാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മത്തിക്കറിക്കുള്ളത് മത്തിക്കറിക്കൊരു മൂന്ന് തക്കാളിയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അതൊന്ന് ഒരു നാല് കഷ്ണമായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുവാണ് നമ്മളൊരു നാല് സ്പൂണ് മുളക് പൊടിയാണ് എടുക്കുന്നത് നാല് സ്പൂണ് മുളക് പൊടി അത് നമ്മൾ കാശ്മീർ ചില്ലിയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് നല്ല കളറുള്ളതാണ് ഇത് എരിയൊന്നുമില്ല നല്ല കളറ് കിട്ടാനും വേണ്ടി ഈ ചില്ലി മേടിക്കും നമ്മൾ നാല് സ്പൂണാണ് നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് രണ്ടര സ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി നമ്മൾ ഒരു ഒരു സ്പൂണും കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഒരു അര സ്പൂണ് ഉലുവാപ്പൊടി ചേർത്ത് ഒരു അര സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കും നമ്മൾ മീൻ കറിക്കുള്ള ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഉണക്കി പൊടിച്ചെടുക്കുന്ന സാധനം നമ്മൾ കഴുകി ഉണക്കി പൊടിച്ചെടുക്കുന്ന സാധനമാണ് നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് തവി വെളിച്ചെണ്ണയാണ് നമ്മൾ മീൻ കറിക്ക് ഒഴിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ഒരു സ്പൂൺ കടുക് ഇടുവാണ് പൊട്ട മീൻ കറിക്കുള്ള ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും വെളുത്തുള്ളി എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ കടുക് വറക്കാൻ എടുക്കുന്നത് മീൻ കറിക്കുള്ള പച്ചക്കറി വെക്കുന്നത് കറിയാപ്പിലെ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചുവപ്പ് കളറാണ് എന്നാലും നമ്മൾ മുളക് പൊടി ഇടാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നല്ലപോലെ മൂക്കണം മൂത്തട്ട് നല്ല മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് മൂത്ത് മൂത്ത് വരുന്നതല്ല പൊടി ഐറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പോവാണ് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച പൊടി ഇത്രയും മുളക് പൊടി എണ്ണ എല്ലാം മൂത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് ചേർക്കാൻ പോവാൻ പോകുന്നു ചൂടാക്കിയിട്ട് നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം കരിയരുത് കണ്ടവനെ കരി ചെയ്തത് നല്ല ഒരു ചെറിയ മൂപ്പ് പരുവാണോ ഒരു മണം വരുമ്പം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കും പൊടിയൊക്കെ മൂത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നല്ല ഇനി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവുക ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ലപോലെ ഇതൊന്ന് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വെള്ളം ഒഴിക്കാറുണ്ട് ആ ഒരു സ്പൂണ് ഉപ്പ് നമ്മൾ ഇടുവാണ് ഒരു സ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ട് നല്ലപോലെ ഇത് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് നല്ലപോലെ വെന്ത് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അന്നേരം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് എണ്ണയും നല്ലപോലെ തെളിഞ്ഞ് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് നല്ല ആ തിളച്ച് വരുമ്പോഴാണ് ആ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് നല്ലപോലെ വരുന്നത് അന്നേരം ഇത് നല്ലപോലെ വെന്ത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്താൽ അച്ചാലും വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ച് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മളെ മസാല എടുക്കുന്നതിന് കണക്ക് കൂട്ടി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും നമ്മൾ ഒരു അഞ്ച് കഷ്ണം തോട്ടുകൂടി നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് പിച്ച് കീറി ഇടുവാണ് അഞ്ച് കഷ്ണം തോട്ടുകൂടി തക്കാളി നമ്മൾ മൂന്നെണ്ണം ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അഞ്ച് കഷ്ണം മതി ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് തിളച്ചിട്ട് നമുക്ക് മീനിടാം ആ തുറക്കാൻ പോവാണ് തുറന്ന് നമ്മൾ മത്തി ഇടാനുള്ള എണ്ണയൊക്കെ നല്ലപോലെ തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ ഇളക്കി നല്ല നല്ലപോലെ തിളച്ച് നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് മത്തി പെരുക്കി വെക്കാൻ പോവാണ് ചക്കപ്പുഴുക്കും മത്തിക്കറിയാണ് മത്തി എല്ലാം എന്നാൽ കറി റെഡി ആവാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഉടനെ ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് മതി പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മതി കറി ആവാനാണ് അപ്പോൾ നല്ലപോലെ മത്തി ഒന്ന് ചൂടടിച്ചാൽ മതി അതിന് വലിയ താമസമൊന്നുമില്ല ചട്ടി ഒന്ന് എടുത്ത് കറക്കി ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം തവി ഇട്ടിളക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല തക്കാളി നമ്മളെ മേളിൽ ചേറി കൊടുക്കണം വാരി ആ ഒന്ന് ഇളക്കി ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇളക്കി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് എണ്ണയൊക്കെ നല്ലപോലെ തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ടോ മത്തിക്കറിക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എണ്ണ അടച്ച് വെച്ച് നല്ലപോലെ തിളപ്പിക്കണം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റാണ് തുറന്ന് നോക്കുവാണ് കഴിവുകളിൽ നല്ല മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് 
മത്തിക്കറി ഒക്കെ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് നല്ല മണമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഉപ്പുംപുളി എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് തക്കാളിയൊക്കെ ഇതാണ്ട് നല്ലപോലെ വെന്ത് നല്ലപോലെ പൊങ്ങി കിടക്കുന്നുണ്ട് അടിപൊളി കളറാണ് പുളി ഉപ്പും പുളി എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊരു ശകലം കറിയാപ്പല നമ്മൾ മേളിൽ വെച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ചെറിയ മണം കിട്ടാനും വേണ്ടി ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് ചെറുതായിട്ട് ആ വാടി നിന്ന് ഒന്ന് വാടി കിട്ടണം ആ കറിയാപ്പല മത്തിക്കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇറക്കാൻ പോവാണ് എല്ലാം നല്ല മണമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇറക്കാൻ പോവാണ് ഇത് ചക്കപ്പുഴുക്കും മത്തിക്കറിയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊരു പാത്രത്തിനകത്തോട്ട് മാറ്റുവാണ് മത്തി ചക്കപ്പുഴുക്കിനകത്തോട്ട് വിളമ്പുവാണ് നമ്മളത് ഇതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പോവാണ് മത്തിക്കറിയും ചക്കപ്പുഴുക്കുമാണ്